plastik 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 Everyone, welcome back to my channel. It's me again, Jin Ro. <laughs> and for today's video, I ibabahagi ko sa inyo. Alam ko na basa niyo yun sa title. Yung mga signs na yung kaibigan nyan ay plastic pala. Disclaimer lang. Bago ko si manlan video na to. Disclaimer lang. Wala at wala po ako pinaparingan dito or sa video na ito. At sa jang ginawa ko lang po siya para po sa vlog na to para po may content po ako sa araw na ito kaya sana sa mga science na ibigay ko baka naman at baka naman may na experience ka sa mga science na to kasi alam ko alam ko maraming makakarelate nito kaya ano pang inintay natin tara na sign number one ito yung mga kaibigan natin plastic na kung tawagin natin ay taxil bakit nga ba taxil? kasi nga nagkaroon na ganito kasi yun Nagkaroon na kayo na hindi pagkakaunawaan or nag-away na kayo sa malit na bagay. Anong ginawa ng taksil na kaibigan na yan? Ipinagkalat niya yung mga sekreto mo dun sa kaibigan niyang iba. Ang galing lang na kaibigan yan. Matatawag mo talaga yung taksil at plastic. Bakit? Kasi sa pagkakaalam ko, kung tunay kang kaibigan, hindi, hindi mo ipagkakalat yung sekreto ng kaibigan mo. Kasi kaibigan mo siya eh. Pero pinagkalat mo, plastic ka, hindi ka totoong kaibigan. Ay, number two. Ito yung mga kaibigan na plastic na kung tawagin natin ay robot. Bakit nga ba robot? Kasi ito yun. Ito yung mga taong walang nararamdaman, ba? Diba? Buga lang sila ng buga na mga jokes sa'yo or ano yung mga salitang binubugan na sir, pero hindi nila alam na nasasaktan ka na or nakakasakit na pala sila sa'yo. Kung insensitive kung baga, kung ganun, diba? Walang feelings or walang pakiramdam. As in, robot talaga. Kasi kung tunay kang kaibigan, alam mo ang limitasyon ng kaibigan mo, alam mo na sasaktan na siya, alam mo at nararamdaman mo na nasa, masakit na yung mga sinasabi mo sa kanya. Pero anong ginagawa mo? Bakit patuloy ka pa rin ganyan? Eh, hindi ka tunay na kaibigan. Plastic ka, te. Plastic kang tawagin robot ka. Hindi nga kita maintindihan eh. Robot ka na nga, naging plastic ka pa. Ba? Ba't ganun? Number three, na plastic yung kaibigan mo. Ito yung mga tao or mga kaibigan na kung tawagin natin ay bantay sa lakay or kaya two-faced. Bakit ko ba sinabing ganun? Kasi nga, ito yung mga kaibigan na ganito. Pagkaharap ka or kaharap mo siya, kung purihin kanya, parang siyang anghel or ang bait-bait niya talaga. At Pinupuri ka niya sa lahat ng mga achievements mo, lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo, ganun. As in, masaya siya. As in, masaya masaya siya para sa'yo. Pero, ba't ganun? Pag nakatalikod siya, sinisiraan ka niya. Doon ka niya sisiraan at doon ka niya aatakihin patalikod. Hindi ka tunay na kaibigan, te. Kasi kung tunay kang kaibigan, mas masaya ka ang totoo sa nangyari or naabot ng kaibigan mo. Pero sinisiraan siya sa ibang tao, eh. Kasi, feeling ko, naiingit ka lang sa kanya sana mag-grow ko rin sa sarili mo para hindi ka na maingit kasi iba-iba naman yung timeline natin sa buhay dahil sinisiraan mo yung kaibigan mo hindi ka tunay na kaibigan tandaan mo yan plastic ka ay number 4 na ang kaibigan mo ay plastic kung siya ay chismosa bakit ba tinawag kong chismosa itong sign number 3 parang connected lang to sa sign number oh, itong sign number 4 parang connected lang sa sign number 3 bakit? kasi ito yung mga kaibigan na Tanong ng tanong kung ano nangyayari sa buhay mo, ba? Diba? Tinatanong kung ano nang narating mo, ano bang mga achievement mo sa buhay, ano na bang trabaho mo ngayon. Yun pala, pag nasagot mo yung mga tanong nila, hinahanapan ka lang pala nila ng butas para sirahan ka nila sa ibang tao or hahanapan kila ng butas para ikasisira ng buhay mo. Nakakalito lang, kaibigan ka ba talaga or ang plastic mo lang talaga? Plastic talaga. Number five, na plastic yung kaibigan mo na yun. Ito yung sign na kung tawagin natin ay Siri. Alam ko, familiar na kayo sa app na yan. Bakit ba tatawagin natin Siri? Kasi ito yung mga kaibigan na hindi naman natin tinatanong kung ano yung nangyayari sa buhay nila ay sila mismo yung mag-open up ng topic. For example na lang, sasabihin nila sa iyo bigla na, Uy, alam mo ba, ganito na ako, may ganito na ako, nakabili na ako ng ganito, ganito na yung business ko, ganito yung narating ko sa buhay. Ikaw, ano kung nangyari sa buhay mo? Parang ganun. Kagaya na lang sa exam, di ba, pag sinuli na na-teacher mo yung 
test paper niya. Tapos bigla na lang siya sasabi, tatanong sa'yo, o ilang score ba nakuha mo? Sumagot ka naman kasi kaibigan mo. Tapos sasabi niya, kahit hindi ka naman nagtatanong sa kanya, sasabi niya sa, ako, ito yung score na nakuha ko. Oh, ganun. Hindi naman ako nagtanong eh. Eh di wow ka, ikaw na, ikaw na may score na ganyan. <laughs> nga po yung mga signs na yung kaibigan mo ay plastic. So kung may mga naranasan ka dyan sa mga signs na ibinigay ko, pwede mo i-comment down below kung saan sa limang signs na yan yung naranasan mo sa mga kaibigan mo. At paulit-ulit ko pong sasabihin po na wala po akong pinaparigyan. Kasi actually po, hindi ko pa po ito naranasan sa mga kaibigan ko. Kasi mahal na mahal ko po yung mga kaibigan ko at mahal na mahal po din nila ako sa... So, kung ikaw ay nakaranas ka ng mga ganun sa kaibigan mo, kaya better na lang siguro lumayo ka sa kanila or iwasan mo yung mga tao ang ganyan kasi makakasama yan sa buhay mo, mas stress ka lang sa kanila. So, sana ay may nagunan ka sa video na to at nag-enjoy ka at sana wag mo naman akong husgahan kasi hindi naman po ako perfecto. Kaya wag mo po kalimutan mag-like at subscribe po at mag-comment down below po sa video ko. Maraming salamat sa panunood. Bye!